Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So dalam video ini saya akan bincangkan uh, Learning Outcome 5.2 D2 Yang ini berkaitan dengan Induced EMF uh, In a coil Okay so ada dua equation uh, Dalam Learning Outcome ini dan saya akan cuba derive dua-dua equation tersebut Sebenarnya uh, equation derivation ni tak berapa sukar sangat uh, Tak sesukar at ataupun dia lebih ringkas daripada video yang lepas So according to Faraday's law Induced EMF is equals to the rate of change of magnetic flux Dalam case coil ini, magnetic flux equation dia adalah B A cos theta dan dalam case ini kita nampak bahawa magnetic field is into the page and the area is perpendicular to the magnetic field. Therefore, the angle between Magnetic field and a vector area. So, A di sini merujuk kepada vector area. Is zero. Therefore, magnetic flux is equals to B times A. So, saya boleh masukkan dalam equation in, uh, Faraday's law. So, induced EMF is equals to D B times A over DT. Now, this is for one coil. So, if we have N turns, so other N turns, other uh, lilitan, okay, sebanyak N, okay, mungkin 5 lilitan, 20 lilitan. Therefore, Induced EMF boleh kita tulis sebagai N D B A over D T okay. Ini adalah equation induced EMF Bagi uh, Di dalam coin Equation ini boleh kita tambah Satu lagi Simbol di hadapannya itu simbol negatif. Okay, kenapa ada negatif? The negative sign indicates lens lenses law. Yang ini, the direction of induced EMF is always opposite to the uh, magnetic field or magnetic flux that cause it. Okay, so the negative sign itu menunjukkan pada di direction of induced EMF. Jadi, dalam kes ini, kita boleh bahagikan kes ini kepada dua. Yang pertama, apabila area constant, Dan yang kedua, apabila magnetic field constant. So, apabila area constant, magnetic field is changing. Apabila magnetic field constant, maka area kita kena U, U bar. Okay, baru ada induced E, MF. Kerana di sini terdapat dua kuantiti. Yang pertama sekali, magnetic field. Yang kedua adalah area. So, salah satu kena berubah, barulah ada induced EMF. So, yang kita maksudkan dengan constant A. So, let's say kita ada uh, gambar yang tadi. Kalau area constant, tetapi magnetic field berubah, 
maka kita tambahkan magnetic field field line. So apa yang berlaku sekarang ni? Saya tambahkan magnetic field line. Okey, so area masih lagi kekal. Yang bertambah compare dengan gambar yang sebelum ni adalah magnetic field line. So dalam kes ini magnetic field yang ber, berubah. So apabila B increase maka ada berlaku ataupun decrease. So dalam kes ni increase eh. Ada berlaku perubahan magnetic flux. So equation yang tadi dia akan jadi EMF is equal to negative and okay area constant so yang tinggal adalah db over dt so ada berlaku perubahan magnetic field so yang kedua adalah kes di mana uh, area is changing but the magnetic field b is con constant so apa yang berlaku adalah instead of uh, kita ubah magnetic field lines apa yang berlaku adalah kita tarik ataupun kita kecilkan kita punya coil so daripada besar kepada ke kepada kecil So apa yang berlaku di dalam kes ini Area Decrease Okay So sama ada kita kecilkan kita punya coil Ataupun kita besarkan kita punya coil So juga boleh induce uh, EMF Jadi dalam kes yang kedua Equation kita akan jadi Induce EMF is equal to negative And B is constant D A over D DT So itu equation yang ke Dua Yang mana D A over e, DT adalah kadar perubahan eh, area So kedua-dua equation ni Kita kena pandai guna Dan kita akan gunakan dalam example yang seterusnya itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.